，一念关山，已经超前点播结局。然而看完大结局，真的是一言难尽。结局看似很圆满，实则是个彻头彻尾的悲剧。在大结局中，安武两国解决内忧后，两国联盟共同对抗北盘大军，六道堂小分队五人无一幸免，全部阵亡。前昭卫救无帝被北盘人所杀，孙朗赢了一场胜利后，身中数箭，最终也战死沙场，原路跑回安都送军报而力竭身亡。于十三最后为了救初月也战死沙场，就连男主宁远州最后为了救李同光而战死沙场。宁远州牺牲。如意抱着必死之心，完成最后一场刺杀，挽救安武两国百姓。如意冒充安国太后，进入北盘敌营，用玉玺引来了北盘各王气齐聚一堂。如意首先杀了北盘狼王，又丢了原路的雷火弹，跟北盘其他所有的王同归于尽。北盘群龙无首，最终北盘群龙无首，溃不成军，北盘再也不敢进犯。如意的最后一场刺杀，给安武两国带来胜利的曙光。天下恢复太平，最后只有李同光和初月还有杨莹活了下来。这就是男主说的 A G 结局，主角团全部死光了，六道堂小分队都阵亡，男主宁远州也战死沙场，女主如意为了刺杀北盘狼王，最终同归于尽。结局看似圆满，实则是个悲剧。不过宁远州和如意的结局给观众带来了意外惊喜，在大结局片尾处。初月见到了一个长得很像于十三的小男孩，小男孩叫宁十三，小男孩的妹妹叫任露。初月就猜到了小男孩的父母就是任心和宁远州，所以说宁远州和如意最后并没有死，而是是双双隐居，还生了对儿女。为了纪念原露和于十三，因此还给儿子取名叫宁十三，给女儿取名叫任露。总而言之，结局看似圆满，实则是个悲剧。不过宁远州和如意的结局最惊喜，本来以为两人最后牺牲了，没想到他们还生了对儿女，所以结局已经暗示宁远州和如意没有死，真的太惊喜。